こんにちは、検証交通です。今回は関東の鉄道会社を22社連続で乗り続ける鉄道の旅という企画になりますどういうことかと言いますと、えー、関東にはかなりの鉄道会社があることはご存知だと思います JR 東日本、東京メトロ、小田急などなど連続で全部違う鉄道に乗ってみたらどうなるのでしょうかそこで今回は関東の鉄道会社を22社乗り尽くすという挑戦をしてみます、えー、ルールは簡単です、えー、関東の鉄道会社の路線を乗るだけですただし、えー、同じ鉄道会社は乗らないということで早速出発していきたいと思います果たしてこの企画ルートはどうなるのでしょうかということで現在ここは、えー、千葉県の西船橋駅になりますそして、えー、早速一番最初の電車の乗り場に向かいたいと思います一番最初のようですがこちらになります一番最初になる電車は東洋高速線になります、えー、西船橋に1回出発したいと思いますはいでは本日一番最初の電車東洋高速線になります東洋高速線は、えー、ほぼほぼ地下鉄東西線と直通運転をしています東洋高速鉄道をご利用いただきましてありがとうございますはいただいま西船橋から、えー、3駅ほど乗車しましてこちらの駅で、えー、降車いたしました、えー、そしてこちらの降車の駅は北鳴らしの駅になりますこの北鳴らしの駅で本日最初の乗り換えをしたいと思います北鳴らしの駅からは、えー、本日2回目の、えー、電車新京成線に乗りたいと思いますはいこちら新京成線のホームにやってまいりました、えー、地下から地上に登ってきた感じです2番乗り場から松戸行きの電車に乗車したいと思いますはい、えー、松戸行きの新京成線の電車が入線してきましたのでこちらに乗車したいと思いますありがとうございますこの電車は松戸行きです次は滝不動はいただいま新京成線の方から降車いたしました、えー、そしてこちらの駅は新鎌ヶ谷駅になります、えー、北の橋の駅から新鎌ヶ谷まではだいたい10分弱ぐらいでしたでは本日 3, 3車目の乗り換えをしたいと思いますはい、えー、こちら3車目の方の改札口に入りました、えー、今回乗車する電車は、えー、北総線になります、えー、こちら8時12分発西孫目駅の電車に乗車したいと思いますはいこちら西孫目駅の電車が入線してきましたこちらの電車は京成線と都営浅草線に直通運転しています西孫目駅の電車から、えー、こちら新橋の駅で降車いたしました
、えー、こちらの電車で一気に3車乗り継ぐことができました、えー、まずは新釜ヶ谷から高砂までは、えー、北総線高砂から押し上げまでは京成線そして、えー、押し上げからこう新橋までが都営線ということとなりましたではこちら新橋で、えー、次の乗り換えをしたいと思います都営線の地下ホームから地上の方にやってまいりましたそして次はこちらゆりかもみに乗車したいと思います、えー、ホームの方に到着いたしました右側に電車停車中なのでこちらの電車に乗車したいと思います今新橋より25分ほど乗車しましてこちらの駅で降車いたしました、えー、こちらの駅は有明駅になりますでそして、えー、改札の方から、えー、出まして次の乗り換えをしたいと思います次は、えー、臨海線に乗車したいと思います臨海線はこちら国際展示場駅を目指しておりますゆりかもめの有明駅から臨海線の国際展示場駅まではちょっと、えー、違う位置にあり距離的には 150m から 200m ぐらいでしょうかということで、えー、歩いて移動しておりますはいこちら国際展示場駅の方に到着いたしました、えー、電車の乗り場は、えー、地下ホームになりますということでエスカレーターを使って地下の方に降りてきましたはい臨海線の電車が入線してきましたこちらは JR 東日本埼京線直通の川越駅の電車になりますはいこちら臨海線国際展示場駅から2つほど乗りまして天王洲アイル駅の方で降車いたしましたそしてここ天王洲アイル駅で次の乗り換えをしたいと思いますはいただいま臨海線のホームから地上に上がってきましてそして、えー、地上で少し歩いて、えー、次の乗り場の方に向かいたいと思います、えー、次は東京モノレールの天王洲アイルの駅の方に向かいたいと思います、えー、東京モノレールの駅は、えー、正面の道路を越えたところにあるようですはい、ただいま、えー、ホームの方に到着いたしましたちょうどこちら羽田空港に行く快速列車が通過している模様です、はい、こちら東京モネードが、えー、入線してきましたのでこちらに乗車したいと思います、えー、本日発車になりますはい、ただいま、えー、天王洲アイルから15分ほど乗車しましてこちらの駅を降車いたしましたこちらの駅は天空橋駅になりますそしてこちらの駅で次の傾斜目の電車に乗り換えをしたいと思いますはい、えー、ホームから、えー、地上の方に上がってまいりまして傾斜目の、えー、乗り場の方に向かいたいと思いますえー、降りてすぐ左手ですね歩いて正面の方に乗り場がありますではそちらの乗り場の方に向かっていきたいと思います、えー、ちょうど歩いて左手、えー、左手の方が羽田空港の敷地になります
はい、えー、こちらの乗り場からは京浜急行電鉄に乗車したいと思いますはい、まもなく、えー、ホームには京浜急行逗子早間駅の電車が運転してきましたのでこちらに乗車したいと思いますこちらで本日9車目になりますこの方面エアポート急行逗子早間駅で京急蒲田の次からはい、こちら京急蒲田の方に到着いたしましたえー、っと乗ってきた電車は横浜逗子方面に来、えー、ていましたので一度こちらの方で降車いたしました京浜急行はこのまま、えー、品川方面の電車に、えー、さらに乗車したいと思います次にホームにやってくる電車は品川行きの普通電車なのですが、えー、10時35分の快速特急に多分抜かれると思いますので仙岳一時行きの快速特急に乗車したいと思いますはい、ホームには京浜急行の快速特急が入線してきましたのでこちらの電車に乗車したいと思います、えー、蒲田からは快速特急だと品川駅は次の駅になりますはい、ただいま、えー、京急蒲田よりこちら品川駅の方に到着いたしましたこちら品川駅で次の乗り換えをしたいと思いますはい、えー、ということで、えー、次は山手線のホームにやってまいりましたこちら外回り電車に乗って池袋を目指したいと思いますはい、ただいま JR 山手線外回りの電車が入線してきましたのでこちらに乗車したいと思いますはい、ただいま品川駅より30分弱ほど乗車しましてこちら池袋の方に到着いたしましたはいでは JR 東日本は池袋までで次の、えー、い鉄道会社に乗り換えをしたいと思います、えー、次に乗る鉄道会社が本日11番目になりますということで、えー、やっと折り返し地点になりました。はい、こちらは東武鉄道は東武東上線のホームにやってまいりました、えー、案内板を見てみると次は鹿児島市行き11時23分発の準急電車ですねこちらに乗車したいと思いますはい、ただいま、えー、和光市の駅に到着いたしました、えー、現在、相互乗り入れをしている東急線の、えー、ダイヤの乱れによって東武東上線のダイヤが乱れているようですはい、ホームには快速急行の森林公園行き電車が、えー、入線してきましたのでこちらに、えー、乗車したいと思いますはい。
はい、池袋より40分ほど、えー、東武鉄道の方に乗車しまして、えー、ただいま、えー、駅の方に降車いたしましたそして、えー、こちらの着いた駅は川越,市川越市駅になりますはい、ただいま東武鉄道の改札を出て、えー、次の乗り場に向かいたいと思います、えー、こちら次の乗り場までは、えー、少々歩きますはいただいま、えー、先ほどの川越市駅の方から、えー、400m ぐらいそして時間にして5分少々ですねこちらの方に、えー、到着いたしましたこちらの場所は西武鉄道の本川越駅になりますでは本日12社目の鉄道会社の西武鉄道に乗車したいと思います本川越駅からは急行西武新宿行き12時17分発の電車に乗車したいと思いますこちらは西武新宿線ですねただいまホーム左手には、えー、西武新宿線の、えー、電車が入線してきましたのでこちらの電車が、えー、折り返し準備でき次第乗車したいと思います。はい、ただいまこちら小平駅の方に到着いたしましたそして次は一番線から拝、えー、島線の方に乗車したいと思いますで左手、えー、動き出した車両が先ほど乗っていた電車、えー、新宿線の電車が西武新宿に向けて出発してきましたただいま一番乗り場には、えー、普通の拝島行きの電車が、えー、入線してきましたのでこちらの電車に乗車したいと思いますはいただいま拝島線10分ほど乗車しましてこちら玉川上水駅の方に到着いたしましたそしてこちらの駅で、えー次の鉄道会社に乗り換えをしたいと思います次の乗り場は、えー、改札を出て左手方向にあるようですはいただいま玉尾のレール玉川上水駅の方に到着いたしました、えー、ここから、えー、玉尾のレールの方に乗車したいと思いますはい、ただいま、えー、モーネールのホームに多摩センター方面の電車が入線してきましたのでこちらの電車に乗車したいと思います。はい、こちら、えー、と玉物レール終点多摩センターの方に到着いたしましたはい、ただいま多摩センター駅の入り口になりますそして次の乗り場までは駅前のデッキで、えー、連絡接続されておりますのでこちらを歩いて駅の方に向かいたいと思いますはい、こちら多摩センター駅の方に到着いたしましたこちらは小田急と京王線の、えー、多摩センター駅になりますそして、えー、次に乗る鉄道は小田急線ではなくそのさらに奥にある京王線に乗車したいと思います、えー、この多摩センター駅は、えー、近くに
サンロピューロランドがあるためそのキャラクターたちがお出迎えをしておりますはいこちら、えー、小田急線の乗り場の隣に京王線の多摩センター駅があります京王線の相模原線に乗車したいと思いますホームには新宿行きの電車が入線してきましたのでこちらの電車に乗車したいと思いますはい、ただいま一つ隣の駅、えー、京王長山駅の方に到着いたしましたそして長山駅の方で次の乗り換えをしたいと思います、えー、京王線はここ長山駅で、えー、降りまして次はここから小田急線に乗車するのですが、えー、先ほど多摩センターで京王線に乗車したのですが実は、えー、多摩モーレールの途中高畑不動駅で京王線に乗っても良、えー、かったのですがこちら、えー、長山駅で京王から小田急に乗り換えた方が時間も料金も節約できるため、えー、こちらのルートを使いましたはいこちら小田急線乗り場の方にやってまいりましたはい、えー、こちらホームには小田急多摩線の新ゆりが丘行きの電車ですこちらに乗車したいと思いますはいただいま乗ってきた電車の終点新ゆりが丘駅に到着いたしました、えー、新ゆりが丘駅では、えー、多摩線から小田,急小田原線に乗り換えをしたいと思いますということで1番線2番線乗り場の方に向かいたいと思います藤沢行きが重量編成で参りますはいこちら、えー、小田原線そして、えー、広島線に向かう快速急行藤沢行きの電車になりますこちらの電車に乗車したいと思いますはいただいま新入りが丘駅より乗車した電車から降車いたしました、えー、ここまで、えー、所要時間は22分ほどでした、えー、そしてここの駅はどこかといいますと大和駅になりますそしてここ大和駅で次の乗り換えをしたいと思います次は、えー、相鉄線に乗り換えをしたいと思いますでは相鉄線の乗り場の方に向かいたいと思います、えー、小田急線から相鉄線の乗り換えはこちらの改札を、えー、通り抜ければすぐの模様です、えー、相鉄線の乗り場は地下ホームになるようですということで、えー、地下ホーム相鉄線乗り場に向かっております、えー、こちらが電車の案内板です15時3分発の横浜行きの快速電車に乗車したいと思いますはい、ホームにやってきたのは特急 JR 線直通の新宿駅ですこちらの電車はこれから向かう横浜駅とは違う方向に行ってしまうので言わずに見送りたいと思います続いてやってきたのが、えー、横浜駅の快速電車に出ますこちらの電車に乗車したいと思いますえー、乗ってきた電車の終点、えー、横浜駅の方に到着いたしました所要時間はおよそ30分弱ほどでしたでは、えー、相鉄線の改札を出まして次の乗り換えをしたいと思います
、えー、次は横浜市営地下鉄線に乗車したいと思います。駅ビルのすぐ目の前に市営地下鉄線の乗り場があります横浜市営地下鉄線はブルーラインとグリーンラインがあるのですが今回はブルーラインの方に乗車したいと思いますはいただいま横浜駅から 2, 2駅ほど乗車しましてこちらの駅で降車いたしましたそしてこの駅はどこかと言いますと桜木町駅になります、えー、そしてこの桜木町駅で、えー、次の展開をしたいと思いますまずは横浜市営地下鉄の改札を出ましたそして次の乗り場に向かいたいと思います、えー、こちら案内板を見てみたいと思います横浜市役所の方に向かって歩いてそして馬車道駅の方に向かいたいと思いますただいま市営地下鉄線のホームから地上の方にやってまいりました、えー、ちょうど歩いて左手にはこちら JR 線の桜木町駅があります、えー、そちらを横目にして、えー、目的地馬車道駅の方に向かいたいと思います大体所要時間は7、8分ぐらいのようです。ではホームの方に向かいたいと思いますはいこちら、えー、馬車道駅改札の方になりますはいこちらホームには和光市駅の電車が入ってきたのでこちらに乗車したいと思いますはいこちら港未来線から、えー、横浜駅で東急東横線に変わりそしてこちら菊名駅の菊名駅の方に到着いたしました、えー、先ほどの、えー、普通電車はここ菊名駅で、えー、次の急行渋谷駅に抜かれるのでこちらの急行電車に乗り換えをしたいと思いますはい、ただいま、えー、菊名から乗った、えー、東急東横線の、えー、急行電車があるんですがこちらの駅で降車いたしました、えー、所要時間はだいたい20分ちょいですねこちらの駅は中目黒駅になりますそして中,、ま、中目黒駅で隣のホームから出発する、えー、東京メトロの方に今度は乗車したいと思います東京メトロは日比谷線になります、えー、以前日比谷線は特急東横線菊名駅まで乗り入れをしていたんですが、えー、現在はすべて中目黒で折り返し運転となっていますただいま北千住駅の方に到着いたしました中目黒からは所要時間、えー、50分ほどでしたそして乗ってきた電車は、えー、東
動物園の直通運転で東武動物公園まで行く電車になっておりますということで、えー、これから、えー、北千住で次の乗り換えをしたいと思います。はい、こちら北千住つくばエクスプレス線の乗り場の方にやってまいりました。一番線つくば方面の電車に乗車したいと思いますはいまもなくホームには普通森合駅の電車が入線してきましたそしてこちらの電車に乗車し,したいと思いますこの電車は普通森合駅です The next stop is Hisatsu. Next stop is Kashiwa Hatta. Hi, this is the next stop. The next stop is Kashiwa Hatta. Hi, this is the next stop. The next stop is Kashiwa Hatta. Hi, this is the next stop. The next stop is Kashiwa Hatta. そして、えー、森屋駅の方で次の乗り換えをしたいと思いますでは、えー、つくば駅スクルスの改札を出ましたので次の乗り換えをしたいと思います、えー、改札を出たら左方向に乗り換えがあるようですこちらは関東鉄道上層線森屋駅の方になりますということでこちら解説から上層線の方に乗車したいと思いますはい2番線に列車が入線してきましたのでこちらに乗車したいと思いますはい、森屋駅より乗ってきた列車の終点に到着いたしましたので、えー、こちらの駅で降車いたしました。そして現在、ここの駅はと言いますと、茨城県の取手駅になります。ということで、今回は、えー、関東の鉄道会社を22社連続で乗り続けるという企画をやってみたのですが、えー、ただいまの時刻は7時5分前ですね。ということで、えー、スタートした時間が、えー、朝の7時半ぐらいだったのでおおよそ11時間半という所要時間になりました。えー、今回いろいろ鉄道会社を乗ったのですが首都圏の鉄道の利便性の高さを強く感じましたということで、えー、今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。